ಗೈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದೇ ಬೆಲೆನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ದೇವುಗಳು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಳ್ಳಿಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಇನ್ಕಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತ್ರೀ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತ್ರೀ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಸೋಲ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಈ ಬಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಐ ಐ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೆನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗಲೂ ಮಾಡ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮನೆ ಮಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೈಗೆ ಬರೋದೆಷ್ಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದನ್ನೇ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎರಡನೇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಾರಿ ಪರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಟೂ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ
ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಎಗಳೋದು ಹೌದಾ ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೇನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀಯ ಹೊಸ ಮನೆನ ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಇದು ಅವ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರಿದೀಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡು ಸೊ ದಟ್ ನಿನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಳೆ ಮನೆ ಮಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ಯಾವತ್ತು ಮಾರಿರೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ನಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಲ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮಾರಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಮನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಇನ್ನೊನ್ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಒಂದು ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸಪೋಸ್ ಅವನ್ ಏನಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಗ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೊ ಆಗ ಜೀರೋ ಇನ್ಕಮ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೋರ್ಸ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಮೀನ್ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ